സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നെടുംതൂണായിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ഗെയിംസിലാണേലും നാഷണൽ ഗെയിംസിലാണേലും ഈ ആളില്ലാതെ ഒരു ടീം ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോം ജോസഫ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട ടോമേട്ടൻ സോ ടോമേട്ട വെൽക്കം ടു ഗീതു ഷോ വെർ ദ ലെജൻഡ്സ് മീറ്റ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ ഷോയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്റെയും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ചേട്ടന്റെയും കുറെ ഇത് കാരണം അങ്ങ് മാറി മാറി പോയതാണ് സോ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എവിടാണ് വീട്ടിലാണോ എറണാകുളത്താണോ അതോ കോഴിക്കോടാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ളൂ ചേട്ടൻ വീട് ശരിക്കും കോഴിക്കോടല്ലായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിയാടി ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ തൊട്ടിൽപ്പാലം ഭൂതാംപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പോകാറുണ്ട് എപ്പോഴും അവധി കിട്ടിയാലും പോകാറുണ്ട് ഇരുന്നു ഇപ്പൊ കൊറോണ സമയം ആയതുകൊണ്ട് അധികം പോയില്ല ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒരു എല്ലായിടത്തും ആയി ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് നിക്കുവാ അതെ അതെ നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശത്തായിരുന്നു മാത്രമേ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ാണ് കോഴിക്കോട് സായിൽ ഒരു ട്രയൽസ് കൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ട്രയൽസിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ആ ട്രയൽസിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ സായിൽ പോയത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് എന്നെ കാലങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലേസ് എന്നെ പകൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്ലേസ് ഞാൻ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും മറ്റേ എന്റെ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് സായി സന്ദർശനം കിട്ടിയത് അതെ അതെ കാരണം ചേട്ടൻ ഞാൻ എവിടെ നേരത്തെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ആരൊക്കെയോ വഴിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ കോഴിക്കോട് സായിലോട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലേസിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ ആരെയോ സായിലേക്ക് എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് തമാശയായിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അല്ലല്ല ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സായി പഠിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റുകളും കോച്ച് ആ സമയത്ത് പറയായിരുന്നു ഒന്നേ തൊണ്ണൂറിന് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പറയണം സായി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് സായി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഓരോ കളിക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയാലും അതായത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ സായി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കോച്ച് പ്രത്യേകം പറയും ആരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം അവരുടെ പേരും നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും അവരുടെ ബയോഡേറ്റ ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വരും കളിയൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഐറ്റം മാത്രം പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ജോസഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വോളിബോൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഞാൻ സായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെറ്റിലപ്പാറ നടന്ന ഒരു ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മറ്റേ അന്ന് അവിടെ എസ് വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളിക്കാരുണ്ട് എസ് വിനോദ് ഇപ്പൊ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് കളിക്കുന്നു അതേപോലെ ജിൻസൺ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജിൻസൺ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയർ ഐ ഐ ഒ ബിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പേരെടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയച്ചു അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബയോഡേറ്റ സായിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കളിച്ചു എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്കൊന്ന് കൊല്ലത്തോളം നടന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ എന്നോട് എന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും പേടിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ബോയ്ക്കോട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സാറും അവിടെ വരും പിള്ളേർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള പിള്ളേരെ പിടിച്ച് കോഴിക്കോട് സായിലോട്ട് അല്ല കോഴിക്കോട് അല്ല സായിലും കൊണ്ട് കാരണം കോഴിക്കോട് മീൻ മെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പോയി ഒരു സായിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ റീലി സ്കേഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം സാർ ഇങ്ങനെ ഇതേ വരുമായിരുന്നു സാറിനോട് എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റ ഓട്ട വെച്ചു കൊടുത്തു അവിടുന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ലൈക്ക് പച്
സായിലിപ്പോ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ചെല്ലുവാണ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രയാസം ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തൊണ്ണൂറിന് ഐറ്റം ആണ് സായിൽ മിനിമം ഐറ്റം വെക്കുന്നത് അവിടെ പത്ത് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലേസ് ഇരുന്നൂറ് പിള്ളേർ വരെ അവിടെ ഈ പ്ലേസിന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എടുക്കുന്നത് മിനിമം രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ എടുക്കുകയുള്ളൂ പേരൊക്കെ ഇത്ര ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് സായിലെ അത്രയും പേരെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം അല്ലെ എന്നാലും ഹൈറ്റുള്ള ലൈക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹൈറ്റുള്ള എല്ലാരും കളിക്കണോ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു അല്ലെ അതിനൊരു ജീൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട് ദയവായിട്ട് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളി അല്ലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ അതൊക്കെ നോക്കിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റ് എനിക്ക് കളിയോ കളിയോ സ്വന്തമായി ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ സ്കില് ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോസഫ് സാറിന്റെ സമയത്ത് എന്നെ അധികം അറ്റാക്കിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് കളിച്ച ആ പരിചയം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സർവീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാസ് എടുക്കുക അങ്ങനെ മാത്രം എനിക്ക് വോളിബോൾ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോസഫ് സാർ ഇറക്കി വിട്ട് ആ സമയത്ത് സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഇറക്കി വിട്ടു ഞാൻ അഞ്ചാറ് സർവീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കറക്റ്റ് അടിച്ചു അപ്പൊ സാറിന്റെ കാലിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് സാർ നോക്കിയെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു പിന്നീട് സാർ റിട്ടയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ സാറിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി വേറെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല ഇപ്പം ചേടൻ കളി നിർത്തിയോ കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് അക്കാഡമി തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു തുടങ്ങിയോ എന്താണ് അതിന്റെ എവിടെ വരെ എത്തി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല ഞാനിപ്പം കളിയിൽ ഇപ്പം ബി പി സി എൽ ടീമിന്റെ കോച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബി പി സി എൽ കൊച്ചിൻ ഡിഫൻഡർ ടീമിന്റെ കോച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി പി സി എൽ ടീമിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ബി പി സി എൽ ടീമിന്റെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൊച്ചിൻ ലെവൽ കൊച്ചിലായ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഒരു അക്കാദമി തുടങ്ങണം എന്റെ ആഗ്രഹം കോഴിക്കോട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളും അതിനോട് അതോട് ചേർന്ന് ആഗ്രഹം എന്നാൽ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഒരുപാട് ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് സ്റ്റാമിന കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇടുക്കി അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മേഖലകളാണ് മലം പ്രദേശത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളെയാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റാമ്പിൽ കാണാറ് പക്ഷെ മറ്റേ ടൗൺ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിന് ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് മലമ്പുകൾ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് സ്റ്റാമ്പിന് കൂടുതൽ അക്കാദമി തുടങ്ങണം പക്ഷെ ആ എന്താ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ബി പി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാനുള്ള വിഷമമുണ്ട് കോഴിക്കോട് നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കൊച്ചിയിൽ ഇതായി സെറ്റിൽ സെറ്റായുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് എറണാകുളത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു അക്കാദമി തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അധികം താമസിക്കാതെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് വരുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചേട്ടാ കാരണം അതൊരു വലിയൊരു കാരണം കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അക്കാഡമി അങ്ങനെ വോളിബോളിനായിട്ട് പ്രത്യേകം വെച്ച് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബാസ്കറ്റ്ബോളിനും ഇല്ല വോളിബോളിനും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അതെ അതെ തീർച്ചയായും ചേട്ടൻ ഒത്തിരി കളികൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രീതിസേസ് പ്രീതി യു കർത്ത എന്നോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര നല്ല ഷോട്ട് അടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ല ഗെയിം വിൻ ചെയ്താലും ചേട്ടന്റെ ഫേസിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണുന്നില്ല ഓ ഇതൊക്കെ എന്ത് അതായത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സാഡായിട്ടോ ഒരിക്കലും ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്താ നമ്മളൊക്കെ ടീമില് ടീം കളിക്കുന്ന അപ്പം മറ്റുള്ള കളിക്കാരെ കൂടെ നമ്മൾ ബാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ടീം കളി കളി നമ്മൾ ഒരു ടീം ടീം ഗെയിം ആകുമ്പോൾ ഒരാൾ കളിച്ചിട്ട് കളി ജയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടീമിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ച് കളി ജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക ഒറ്റയ്ക്ക് ടീം ഗെയിം ഇത് ഇത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമോ ബാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ട് ഒരു കളിക്കാർക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അടിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പിഴവുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ
അതെ അതെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വന്ന വഴികളും അതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ്സും അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫെസ്റ്റിവൽ ട്രോഫി ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഷോക്കേറ്റില് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ഒരു ഇത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതെ അതെ ചേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചേട്ടൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അർജുന അവാർഡ് ചേട്ടന് കിട്ടുന്നത് ഒരു വോളിബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീം ഗെയിമിനൊക്കെ തഴഞ്ഞ ഒരു ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് എത്രത്തോളം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം അതും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തില്ലേ അതോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ആ സന്തോഷം എല്ലാരും പങ്കുവെച്ചോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് രണ്ട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി നമുക്ക് പതിനാലിലാണ് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ടി വിയിലെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി വിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എഴുതി വന്നു ഒരു എഴുതി വന്നു ടോം ജോസഫൺ അർജുന അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അതനുസരിച്ച് എല്ലാ മീഡിയകളും ഉള്ള മീഡിയകളെല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ലൈവ് ആയിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം പത്ത് വർഷത്തെ കാലം അർജുന അവാർഡ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ മീഡിയകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ആയിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോള് ഇവര് അഞ്ചു മണിക്കത്തെ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ കാർപ്പോർച്ചിലേക്ക് വിളിച്ചു അവിടെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്ക് ടോമിന് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തകർ എന്നെ ചോദിക്കുക ടോമിന് ഒമ്പതാം വർഷം അർജുന അവാർഡ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് തഴഞ്ഞു എന്താ അതിന് പറയാനുള്ള എന്ന് വെച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു സ്റ്റെക്ക് ആയിപ്പോയി അവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ തഴഞ്ഞു എന്ന് എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചു ആ തഴഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു എനിക്കറിയായിരുന്നു അർജുന അവാർഡ് ലഭിക്കുക ഇല്ലാന്ന് അറിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ആണെന്ന് ഒരു കാണിച്ചു വിട്ടു പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അതെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ബന്ധുക്കളും ചാച്ചനും അമ്മയും എല്ലാരും ഇവിടെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കാണാൻ വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ജിജു തോമസ് സാറിന്റെ കീഴിൽ വീണ്ടും അർജുന അവാർഡിന്റെ പട്ടിക വരികയും നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും നമ്മൾ അഞ്ചു പേര് ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതൊന്നും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മൾ അഞ്ചു മലയാളി ഒറ്റ അരിക്ക് അർജുന അവാർഡ് കിട്ടി അതെ അതെ ചേട്ടാ ഈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പേര് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നിലേക്ക് എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു വാ താഴെ വാ ഞാൻ ഞാൻ റൂമിലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവര് ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ഫൈവ് തേർട്ടി അല്ലെ സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇനി അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വരു പറയുന്ന ആ ഒരു മിനിറ്റിലെ ഞാൻ താഴോട്ട് വരില്ല ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായ ഒരു കാര്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാ എഴുതി കാണിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചേട്ടൻ അതിൽ കൂടെ പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് റിയലി ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത് അത് ടീം ഗെയിം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിം ആണെങ്കിലും അത് വി ആർ നോട്ട് ടു ബി ബ്ലെയിൻ ടോസ് അല്ലെ നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ എഫേർട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കാൻ പോയാലും ഏറ്റവും മുന്നിൽ ടൊമാറ്റോൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കുറെ കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയാ മെഡൽ ടാലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിന്റെ എഫേർട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോകും പക്ഷെ അന്ന് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് അതിലുണ്ടായിരുന്ന പാനലിൽ എല്ലാവരും അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കും
മുട്ടി മുട്ടി അവർക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടർ എന്താന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എന്ന് വെച്ചാല് കോച്ച് അന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രാക്ടീസ് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു രണ്ടര രണ്ടര മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൂം റൂമിലോട്ട് വരുന്നു രണ്ട് ബ്രെഡും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഒരു പാലും കൊടിച്ചതിനു ശേഷം ഒമ്പതരക്ക് ഒമ്പതര ഒമ്പതേ മുക്കാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നു അത് ആ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ലഞ്ച് ടൈമിലെ പോകുന്നു ഒന്നര ആകുമ്പോൾ കടന്നുറങ്ങുന്നു പിന്നെ മൂന്നര ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുന്നു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുന്നു ആ വരുന്നത് എട്ട് മണിക്കാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തള്ളി നീക്കുന്നത് ശനിയും ഞാനും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് ആ പടം രണ്ട് റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ വോളിബോളിനുള്ള ഈ ത്രീ സെഷൻ കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ബാസ്കറ്റ്ബോളിനും ത്രീ സെഷൻ തുടങ്ങി ഒരു ഇട വരെ ഈ ത്രീ സെഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മള് പോയി കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെർഫോമൻസ് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫോറിൻ കോച്ചസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു സിസ്റ്റം വന്നത് നമുക്കൊരു പിന്നെയും ഒരു സിസ്റ്റം വന്നതെന്ന് പറയാം ഐ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കോച്ചസിനെ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യല്ല അവര് ഫുൾ എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ കഴിവിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം കളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇല്ല ഇല്ല അത് നമ്മള് ഞങ്ങള് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുമ്പം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ടീം പത്ത് രൂപ ടീം ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ കോട്ടിലായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ചില സമയത്ത് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും ബാസ്കറ്റ് വോളിബോൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സീനിയർ ടീം ക്യാമ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീനിയർ ടീം ക്യാമ്പ് ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് നേരം വരെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയി പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതം ഞങ്ങൾ കാണാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെക്ഷൻ വെക്കുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇല്ല ഞാനില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനിത്തയൊക്കെ അവരൊക്കെ സീനിയർ ക്യാമ്പൊക്കെ ഞാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻഡോറിലും പഞ്ചാബ് ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരു ലൈക് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനോ ലെവനിലോ അതോ ഒരു ക്യാമ്പ് എങ്ങാണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഞാനും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വോളിബോളിന്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പുറത്ത് വിമൻ ബാസ്കറ്റ്ബോളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി പക്ഷെ അതാ ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ മൂന്ന് സെഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബാസ്കറ്റ്ബോളിലേക്ക് കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു നല്ല ഉപകാരം അതോ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അപ്പുറം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോച്ച് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാണുമ്പോൾ കോച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് അടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അടി കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കും നിങ്ങളെ നോക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കും നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടോ അന്ന് മലയാളികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആകാത്ത നോക്കും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ വന്നില്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചേട്ടാ ഇന്റർനാഷണൽ ഗെയിമിൽ അല്ലെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി എന്താണ് ഏത് ഗെയിം ആയിരിക്കും നമ്മള് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ അതായത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നമ്മള് മെഡൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നാലാം സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു ടീമാണ് പോകുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെയായാലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നമുക്ക് മെഡൽ അടിക്കും ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏഷ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ എങ്ങനെയായാലും മെഡൽ കിട്ടും ഈ വർഷം മെഡൽ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ പോവാ ഞങ്ങൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ
ഇവർ എന്റെ കളി കണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തറി പാസ്പോർട്ട് വരാം ഖത്തറിലെ ഖത്തറിലെ ഖത്തറിൽ നിന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇന്ത്യ ഖത്തറിന് വേണ്ടി കളിക്കാം ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർ ഞാൻ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പേടിയായിരുന്നു ഒരു ആ ക്ലബിൽ കളിക്കും ഖത്തറിൽ പാസ്പോർട്ട് വന്നതിന്റെ ഖത്തറി ആക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവസാനം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പാസ്പോർട്ട് നിനക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് വരും ഖത്തറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഖത്തറി പാസ്പോർട്ട് വരും അപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് എത്രയോ പത്തോ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ടിൽ സൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ പത്തോ പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ ഖത്തർ നിൽക്കും അതിനുശേഷം നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പാസ്പോർട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരനാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്നും വഴങ്ങാതെ എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കണം കേരള കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയണ്ടേ അവരുടെ അതെ അതെ ഓ ചേട്ടൻ അത്രയ്ക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെ ഒരു പ്ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ലൈക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ജേഴ്സിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായത്തില്ലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കളിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ ഏത് എവിടെ ചെന്നാലും കാരണം നമ്മളൊക്കെ നാഷണൽ ആന്തം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോഴേക്കും അല്ലെ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി നമുക്ക് കേറത്തില്ലേ ലൈക് ഓക്കെ ഇന്ന് പൊളിക്കണം ഏത് ടീമാണ് എതിരായിട്ട് നിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അതെ ആ ആ നാഷണൽ ആന്തം കേൾക്കുമ്പോഴോ അതേപോലെ നമുക്ക് മെഡൽ കിട്ടുമ്പോഴില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു ശരീരം ഒട്ടാകെ ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കയറും ഏത് ടീമാ മുന്നിൽ നിക്കുന്ന നമ്മള് കാണില്ല ശരി ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു കളിക്ക് മുന്നേ മേ ബി അവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരുടെ നാഷണൽ ആന്തം പ്ലേ ചെയ്ത് രണ്ടുപേരുടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു എനർജി കാണും പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എനർജി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എല്ലാരും ഭയങ്കര ജോഷിലായിരിക്കും കമോൺ ഇന്ന് അതാ ഭയങ്കര പക്ഷെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മിനിറ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കും പിന്നെ സ്റ്റാമിന കുറയും തോറും നമുക്ക് സ്റ്റാമിനയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് താഴോട്ട് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കുള്ള വോളിബോളും ബാസ്കറ്റ് എടുത്തു നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ടീം എവിടെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് അതാണ് മെയിൻ കാരണം എന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ക്യാമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളുടെ ക്യാമ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കളിച്ച ഒരു പരിചയമില്ല മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണ്ട ഒരു കളിച്ച പരിചയമില്ല കളിച്ച പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ലൈക്ക് നമ്മള് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വരുന്നത് അതിന് തൊട്ടും മുന്നേ ഒരു എക്സ്പോഷർ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും വെളിയിൽ പോയി കളിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോകാം നമ്മൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യത്തില്ല എവ്രി ഇയർ എങ്കിലും ഒരു ടൂർണമെന്റ് എങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോഷർ എങ്കിലും ടീം ഗെയിംസ് വേണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വോളിബോളിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്രസീലും കോച്ച് വന്നിരുന്നു ബ്രസീലിൽ ആ സമയത്ത് റൊമാനിയ സ്ലോവാക്യ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടീമിനോട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ആ ടീമിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റും ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഇതായപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്തെ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടീമിന് തോപ്പിക്കുന്ന